you know, it was a bit of like a, an English game at the start as well with the weather. So I loved flying into some tackles and, you know, to have the ball a lot in the second half was really fun. Ein Doppelpack von Julian Brandt beschert dem BVB den 2 zu 0 Auswärtserfolg beim VfB Stuttgart. Darüber wollen wir sprechen und deswegen begrüße ich euch zum Spieltagsrückblick. Beginnen tun wir, wie ihr es gewohnt seid, mit den Netradio Highlights. Hier sind die beiden Treffer, kommentiert von Nobby. Tor! Da echt, das gibt's nicht! Julian Brandt in der zwölften Spielminute mit dem 1 zu 0 für unsere Jungs. Vielleicht noch einmal Julian Brandt durch die Mitte. Über die linke Seite Marco Reus, Marco Reus, nochmal auf Julian Brandt, der schießt aufs Tor und der Ball ist im Tor, der Ball ist im Tor, Julian Brandt macht das 2 zu 0 in der 71. Spielminute. Schwarz-Gelb kehrt also ohne Gegentor und mit drei Punkten im Gepäck zurück nach Dortmund, aber leider auch mit drei neuen Verletzten. Wie Cheftrainer Marco Rose die 90 Minuten in Stuttgart einordnet, sehen wir jetzt. Gio, ja, unheimlich bitter, muss man wirklich sagen, für den Jungen. Ähm, äh, müssen wir morgen schauen, kriegt natürlich jegliche Unterstützung von uns. Wir werden ihn, äh, wir werden ihn fit bekommen und ähm, die anderen Jungs, Mo, Schulter äh, irgendwo und äh, Mats hat am Oberschenkel was gemerkt. Ja. Und ansonsten freuen wir uns natürlich trotzdem über, über den Sieg, weil es, glaube ich, äh, hier in Stuttgart in der Rückrunde für viele Mannschaften schon schwer war. Stuttgart Spiele mit ihren tollen Fans ähm, spät gedreht hat, äh, gute Spielanlage hat ähm, und wir einfach das heute sehr ordentlich gemacht haben. Ähm, äh, wir haben investiert, wir haben gearbeitet hart für diesen Sieg, wir hatten ordentliche Ballbesitzphasen, wir haben Tore geschossen, haben kein, kein Gegentor bekommen und haben sicherlich auch in der einen oder anderen Situation das Quäntchen ähm, äh, Glück gehabt, was uns vielleicht die Saison hier und da mal abgegangen ist. Das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite und den Widerständen getrotzt, das klingt für mich nach einem klassischen Arbeitssieg. Ob einer unserer Malocher im Mittelfeld, Jude Bellingham, das genauso sieht, schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe mich gerade mit ihm unterhalten. Jude, in the end yesterday it was a 2-0. I guess it wasn't an easy game. On top you have to deal with the early substitutions of Gio, of Mo, of Mats due to injury. Was that yesterday what we in Germany call an Arbeitssieg, so a lot of work for the win? Yeah, definitely. We played against a really hard team, uh, defensively really organised. Uh, they knew what they were doing to try and counter our, our qualities with their own. And, you know, it was a really good challenge. But I think at the same time, we handled it really professionally. They had chances, of course, but, you know, we put away ours. And, and I think in the second half as well, we started to have a lot more fun with the ball as well. We, we played some really nice football, one and two touches. and. You know, to be fair, it's one of the games I've enjoyed the most this season, just being able to get on the ball a lot. And, you know, it was a bit of like a, an English game at the start as well with the weather. So I loved flying into some tackles and, you know, to have the ball a lot in the second half was really fun. The only negative really is the injured boys, you know, with uh, Mo, Mats and Gio, you know, Gio especially with all the trouble that he's had and, you know, the reaction to his. I think that's really tough for someone like me to see being so close to him. But, you know, we know he'll be all right and he has all our support. How did you experience the injury of Gio? I mean, it wasn't a minute in the game. How do you handle such a moment? Do you Does the shock get into yeah. your limb or no, do you yeah. block it out? It's a really tough one because you want to go and hug him for five minutes and kiss his head like a, you know, like, like one of my best mates in it. So you want to go and look after him and, and be there for him. But at the same time, you have a job to do. And, you know, it, it, he would want us to go and carry on the game and win it and you know that's what you got to think of when you're on the pitch you're, you're playing for the whole squad you're playing for the whole club and you know Gio's a part of that a big part there was a clean sheet for the eighth time uh, this season what was the key to keep it clean uh, Greg probably um, he made a really good save but also you know the defensive boys I think uh, Matt started the game really well uh, when Zagadou came on he was amazing and You know, Manu, as always, um, fantastic. So I think those those four in particular, obviously the, the full-backs as well, were brilliant going both ways. But those guys really kept us tight at the back. And I think, you know, when they're as focused as they were yesterday um, in keeping a clean sheet, then there's not many people that can get past them. What do you have to do to show this performance in the games 
in the upcoming games? I just think we've got to keep the same focus and intensity. Um, you know, we've got to focus on ourselves and, and how we can motivate ourselves to carry on these performances. You know, we play for Borussia Dortmund. It's a big club. We should be winning every game if possible. And, you know, we've got to go and make a good account of ourselves. And we've got five games to enjoy. You know what I mean? Uh, we're footballers. We're playing football. You know, we can go and have some fun and, and try and beat the, the, the last five teams. And like I said, have some fun doing it. Und bevor wir jetzt endgültig den Deckel drauf machen, blicken wir noch hier auf Platz 1 am Trainingsgelände. Am Vormittag hat unsere U19 den VfL Bochum mit 3 zu 0 geschlagen und damit drei Spieltage vor Schluss den westdeutschen Meistertitel klargemacht. Wir gratulieren herzlich und drücken schon jetzt die Daumen für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Im Halbfinale geht es dann gegen den zweiten aus der Bundesliga West womöglich erneut den VfL Bochum. Und da goldene Zukunft bekanntlich Vergangenheit braucht, entlassen wir euch mit den Bildern von vor genau 09 Jahren. Ich sage nur Malaga. Kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, Reus in die Mitte. Wir machen rein. Tor, 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 Tor. Felipe Santana macht das 3 zu 2. Danach ist hier nämlich gar nichts mehr. Ich konnte nicht schlafen, so zwei Tage ohne Schlafen. Alles ist passiert in einem Tag, in 69 Sekunden, ne? Ganz Haut.